வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வி இன்ஃபோ தமிழ் இன்டர்நெட் ஒரு காலத்தில் வசதி படித்தவங்கக்கிட்டையும் அதிகமாக படித்தவங்க கையில் மட்டுமே இருந்த இந்த இன்டர்நெட் இப்போது உலகத்தில் ஒரு மூளையில் இருக்கிற ஒரு குக் கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு பாமரன் கையிலையும் இருக்குது அப்படின்னா அது இன்டர்நெட்டோட ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சிங்க என்ன தான் இன்டர்நெட் இந்த அளவுக்கு ஒரு அசுர வளர்ச்சி அடைஞ்சிருந்தாலும் இன்டர்நெட்டை பற்றின ஒரு புரிதல் நம்மளில் பல பேருக்கு கிடையாதுங்க நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கையில் இன்டர்நெட்டில் நம்ம பல தவறுகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மிகப்பெரிய கிரைம்களை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் ஒரு வேடிக்கை என்ன அப்படின்னா அதெல்லாம் கிரைம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே நமக்கு தெரியாமல் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் பண்றாங்க அதனால நம்மளும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சோ இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கையில நமக்கே தெரியாம நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற மிகப்பெரிய அஞ்சு இன்டர்நெட் கிரைம பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அண்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் நம்பர் ஒன் இன்னொருத்தவங்களோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் பதிவு பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கிரைம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மக்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சில வெப்சைட்ஸுகளை சைன் அப் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட மொபைல் நம்பரை கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக வேற ஒரு ரேண்டமான ஒரு பத்து நம்பரை கொடுத்துருவாங்க அது எதுக்கு அப்படின்னா இங்கே நம்மளோட மொபைல் நம்பரை கொடுத்தா தேவையில்லாமல் நமக்கு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க நோட்டிஃபிகேஷன் அனுப்பிச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த ஒரு வெப்சைட்டை ஒன் டைம் தானே பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் ஏதோ ஒரு ரேண்டமாக ஒரு பத்து நம்பரை கொடுத்துருவாங்க பட் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ரேண்டமாக கொடுக்குற ஒரு பத்து நம்பர் உண்மையாகவே இன்னொருத்தோடம் வரைக்கும் நம்ம நாட்டோட பாப்புலேஷனோட ஃபேக் ஐடி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லாங்க அவ்வளோ ஃபேக் ஐடிஸ் பட் இது எல்லாமே கிரைம் அப்படின்றது நம்மள பல பேருக்கு தெரியாதுங்க ஸோ சில பேர் ஒரு ஃபேக்காக விளையாடுறதுக்காக கூட ஒரு ப்ராங்க் பண்ணுறதுக்காக கூட இந்த மாதிரி ஒரு ஐடிஸை கிரியேட் பண்ணுவாங்க இன்னும் சில பேர் ரொம்ப சீரியஸாக ஒரு நாச செயல் ஈடுபடுறதுக்காக இந்த ஒரு ஃபேக் ஐடிஸை கிரியேட் பண்ணுறோம் பண்ணுவாங்க ஸோ எந்த வகையில் இந்த ஒரு ஃபேக் ஐடி கிரியேட் பண்ணாலும் அது ஒரு மிகப்பெரிய குற்றம் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் ரெண்டாயிரம் பிரகாரம் இது ஒரு குற்றமாக கருதப்படுதுங்க ஈவன் ட்விட்டரில் அவங்களோட ரூல்ஸை படித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் அவங்க ரொம்ப தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய குற்றம் அப்படின்றது ட்விட்டரோட அந்த பாலிசிக்கு எதிரானது நம்ம ட்விட்டர் சைன் அப் பண்றப்போ அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் நீங்க படிச்சு பாத்திருந்தீங்க அப்படினா கூட உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம எங்க அதெல்லாம் படிக்கிறோம் அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அப்படி ஒன்னு வந்தாலே ஜஸ்ட் அந்த செக் பாக்ஸ் டிக் பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்த வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கோங்க சோ ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபேக் ஐடி இனிமே கிரியேட் பண்றதை தயவு செஞ்சு குறைச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு இது எல்லாரும் பண்றதனால மேபி விடலாம் பட் ஃபியூச்சர்ல இது ஒரு பெரிய குற்றமாவும் கருதப்படலாம் சோ வருமுன் காப்பது ரொம்பவே நல்லதுங்க மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் மீடியா மூலமாக ரூமர்ஸ் கிளப்புறதுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மளோட மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருந்தப்போ ஒருத்தர் என்ன பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் மூலமாக அவங்க இறந்துட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு செய்தியை பரப்பியிருக்காருங்க இன்ஃபேக்ட் அது போய் தான் அவங்க இறக்கிறதுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்னாடியே பரவின இந்த ஒரு நியூஸுங்க ஸோ இந்த ஒரு நியூஸ் பெரிய அளவில் சர்க்குலேட் ஆனதுனால என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரு அந்த ஒரு பையனை கைது பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அவனுக்கு ஒரு ஏழு வருஷம் ஜெயில் தண்டனை கிடைச்சிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் என்ன கருத்தை வேணாலும் போடலாம் நமக்கு கருத்துரிமை இருக்குது என்ன வேணாலும் போடலாம் அண்டர் ரெண்டு கண்டிஷன் இந்த ரெண்டை மட்டும் நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் செய்யக்கூடாதுங்க அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் போடுற கருத்தால் மத உணர்வு புண்படக்கூடாதுங்க எந்த ஒரு மதத்தையும் தாழ்வுபடுத்தியோ இல்லை இழிவுபடுத்தியோ உங்களோட கருத்து இருக்கக்கூடாதுங்க அண்ட் ரெண்டாவது ரொம்பவே முக்கியமானது உங்களோட கருத்து கலவரத்தை தூண்டுற விதமாக இருக்கக்கூடாதுங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் மட்டும்தான் இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது சோஷியல் மீடியாவில் உங்கள் கருத்துக்களை சொல்கிறதுக்கு ஸோ இனிமேல் நீங்க சோசியல் மீடியால ஒரு கருத்து பதிவிடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் நீங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அண்ட் நாலாவது போனோகிராபி இந்த போனோகிராஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிச்சிடலாம் ஒன்று அடல் போனோகிராஃபி அண்ட் ரெண்டாவது சைல்ட் போனோகிராஃபி மும்பை ஹைகோர்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஒரு தீர்ப்பை வெளியிடுறாங்க அதாவது அடல் பார்னோகிராஃபியை உங்களோட ஒரு தனிமையில் உங்களோட ஒரு ப்ரைவசியில் யாருக்கும் எந்த பாதகமும் இல்லாமல் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அது குற்றம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு தீர்ப்பை ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அவங்க வெளியிடுறாங்க இதே ஹைகோர்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பார்க்கறது மட்டும்தான்
விஷயத்த நீங்க மனசுல எடுத்துக்கோங்க அண்ட் ஃபைனலி அஞ்சாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆன்லைன் பைரசி நம்ம தமிழ் ராக்கர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட்ல சரளமா படங்களை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோங்க இதுல என்ன ஒரு வேடிக்கை அப்படின்னா இதெல்லாம் குற்றம் அப்படின்னு தெரியாம நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ரொம்பவே கேஷுவலா ஒரு பப்ளிக்லேயே இங்க நான் படம் டவுன்லோட் பண்ணேன் இங்க நான் போய் டோரண்ட் எடுத்து அப்படின்னு ரொம்ப கேஷுவலா நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோங்க பட் ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னொருத்தரோட உழைப்ப இது திருடுறதுக்கு தான் சமம் இன்னொருத்தர் பல கோடிகள் போட்டு ஒரு படம் எடுக்கிறாரு நம்ம அதை சாதாரணமா ஒரு பைரசியில ஒரு பைரேட்டட் வெப்சைட்ட போய் நம்ம ஈஸியா எடுத்துட்டு வந்துடும் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய குற்றங்க இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி ஆக்ட்ல ஆக்ட் நம்பர் ஃபார்ட்டி படி இது ஒரு மிகப்பெரிய கிரைம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷம் ஜெயில் தண்டனை இதுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குங்க ஸோ இனிமே தமிழ் ராக்கர்ஸ் அல்லது இந்த மாதிரி ஒரு பைரேட்டட் ஒரு இல்லீகல் வெப்சைட்ஸில் டவுன்லோட் பண்ணுறத குறைச்சிக்கோங்க உண்மையாகவே காசு கொடுத்து இந்த அமேசான் ப்ரைம் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இந்த மாதிரியான வெப்சைட்டுகளில் பார்க்குற ஒரு பழக்கத்துக்கு நீங்கள் வந்துடுங்க இதெல்லாம் நான் எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி இந்த தப்பை எல்லாரும் பண்ணுறதுனால எந்த நடவடிக்கையும் யாரும் எடுக்கலை அப்படின்றதுக்காக தப்பு இல்லை அப்படின்னு ஆயிடாதுங்க இன்னொரு நாள் சில வருடங்கள் கழித்து இதை ஒரு தப்பாக கன்சிடர் பண்ணலாம் இதனால் நமக்கு சில பிரச்சனைகளும் வரலாம் ஸோ வருமுன் காப்பது அரிது அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணாங்க இன்டர்நெட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் எந்த அளவுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்கள் இருக்கோ அதே அளவுக்கு அழிவும் இருக்குது இதுதான் யதார்த்தமான ஒரு உண்மை நாம் எந்த சைடு எடுக்க போகிறோம் ஆக்கப்பூர்வமான விஷயத்தை எடுத்துக்க போகிறோமா இல்லை அழிவை எடுத்துக்க போகிறோமா அப்படின்றது நம்மளோட கையில் தாங்க இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷனான விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த அஞ்சு இன்டர்நெட் கிரைம்ஸை பற்றினா உங்களோட கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ வேறொரு வீடியோவில் உங்களை கூடிய சீக்கிரம் மீட் பண்ணுறே